न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में मतभेद की खबरें एक बार फिर सतह पर हैं इस पर हैरानी नहीं ऐसे मतभेद पहले भी सामने आए हैं और यह तय है कि आगे भी तब तक आते रहेंगे जब तक वह कॉलेजियम व्यवस्था बनी रहती है जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने झारखंड और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में प्रोन्नत करने की जो सिफारिश की थी उस पर सरकार ने नए सिरे से विचार करने को कहा लेकिन उसके पास वही नाम फिर से भेज दिए गए अब सरकार के पास इन नामों को मंजूर करने के अलावा और कोई उपाय नहीं क्या यह विचित्र नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के पास अधिकार के नाम पर मात्र यह करने को है कि वह कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को हरी झंडी दे दे यह तो मुहर भर लगाने वाला काम हुआ निसंदेह यह कहना कठिन है कि कॉलेजियम की ताज़ा सिफारिश पर सरकार की आपत्ति कितनी उचित थी लेकिन यह ठीक नहीं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करें और इस क्रम में पारदर्शिता के लिए कहीं कोई स्थान भी नज़र ना आए क्या कोई इसकी अनदेखी कर सकता है कि कुछ समय पहले खुद कॉलेजियम ने उन न्यायाधीशों के नाम प्रोन्नति सूची से बाहर कर दिए थे जिन्हें खुद उसने ही तय किए थे क्योंकि इस मामले में न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की गई थी लेकिन इसलिए बार बार काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भी सवाल खड़े किए लेकिन कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया क्या इससे न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ी निश्चित तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक ऐसी प्रक्रिया जारी रहे जिसका संविधान में उल्लेख ही नहीं यह उल्लेख नहीं है कि दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते लेकिन भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा ही है क्या अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस आदि के बारे में यह कहा जा सकता है कि इन देशों की न्यायपालिका भारत से कम स्वतंत्र है चिंताजनक केवल यह नहीं है कि वह कॉलेजियम व्यवस्था बनी हुई है जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोषपूर्ण माना था बल्कि यह भी है कि इस व्यवस्था के दोष दूर करने का काम नहीं हुआ कॉलेजियम व्यवस्था के दोष दूर करने की बात न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी कानून को निरस्त करते वक्त कही गई थी इस कानून को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह गैर संवैधानिक है लेकिन यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि 
आखिर कॉलेजियम की व्यवस्था संविधान के अनुरूप कैसे है यह कॉलेजियम व्यवस्था का ही परिणाम है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भाई भतीजावाद के आरोप उछलते रहते हैं एक समय जब समूची न्यायपालिका में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ करना है तब यह देखना दयनीय है कि वह जजों की नियुक्ति के मसले को ही सुलझा पाने में नाकाम है सर्वोच्च न्यायालय के इस सवाल का जवाब देना प्रदेश शासन के लिए आसान नहीं है कि अड़सठ हज़ार पाँच सौ शिक्षकों की भर्ती में हुए कथित घोटाले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जाए कई अभ्यर्थी यह मांग लेकर कोर्ट पहुंचे हैं यद्यप राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं है इस भर्ती में जिस दर्जे की गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे हैं उसे देखते हुए इसकी किसी तटस्थ एजेंसी से जांच कराने में कोई हर्ज नहीं दिखता यद्यप राज्य सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में उसके जवाब से ही स्पष्ट हो सकेगा इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि इस भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जो लिखित परीक्षा में फेल हो गए थे जबकि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित कर दिए गए इतना ही नहीं जब अभ्यर्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का आग्रह किया तो उन्हें किसी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका दिखाई गई ऐसी अनगिनत शिकायतों के चलते यह बड़ी भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में खड़ी है स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर संगठित ढंग से गड़बड़ी की गई है योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी नीति के लिए सराही जाती है इसलिए उसे इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का विरोध नहीं करना चाहिए चयन परीक्षाओं में धांधली के त्वरित और दूरगामी कुपरिणाम होते हैं भ्रष्टाचार के कारण जिन प्रतिभाओं का चयन नहीं हो पाता वे कुंठा की शिकार हो जाती हैं जबकि अयोग्य व्यक्तियों के चयन से शासन की कार्य संस्कृति पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पहले ही अयोग्य शिक्षकों की समस्या से जूझ रही है अतीत में अपारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में आयोग्य शिक्षकों की भर्ती की गई अब यदि ऐसे ही अड़सठ हजार पाँच सौ और शिक्षक भर्ती हो गए तो यह समस्या नासूर बन जाएगी राज्य सरकार को हर तरह के संकोच त्याग कर प्रदेश के व्यापक हित में इस घोटाले की नीर छीर जांच करवानी चाहिए यदि सीबीआई जांच करवाने में कोई कठिनाई है तो हाई कोर्ट के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की कमेटी या आयोग गठित करके जांच करवाई जा सकती है